Ich hätte Wade noch nie Los Santos gesehen. I guess it is. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert. It's still San Andreas. Best part of the state. Ich bin San Andreas, der beste Teil des Staates. Das stimmt. Vor allem der schönste Teil. <lacht> Muss man ja auch dazu sagen. Und jetzt kommt wieder ein schönes Zitat von Trevor. <lacht> so, Michael, this is where dead men come back to life. It's been nearly ten years. But you'll keep for another day or so, huh, old friend? You mother fucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Sergeant Floyd don't live here. Yeah. Also, Michael, äh, Trevor ist ein bisschen sauer auf Michael, wie man merkt. Where else would he be? Aber das werden wir ja auch noch. Früh genug Will you tell me the story about that boy, Trisha? Ah, yeah, yeah, yeah. Where were we? Right, 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 right. So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages Gut, and maybe Trevor just maybe drop the nuke. And it was all going well da until one day, just before he got his wings, and he even went into charge of psychological evaluation. Michael to find the truth. Told him he was unstable. 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 Auf jeden Fall. Machen wir das auf den Weg. Wirklich die Gespräche, ja, die sind teilweise unglaublich dämlich, wenn man zuhört. Also, finde ich. Until the troll met another troll in a strip club, and they fell in lust, and he bought her a pair of fake troll tits, even bigger than his real troll tits. Even bigger than his real troll tits, so she could make more money stripping, and maybe a little on the side with alcohol work. But oh, oh! Good. Trevor comes now with 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 life advice. The bigger the tits, the better you can strip and make money. We have all understood. This was the right. Ich glaube, ich lasse mir jetzt äh, Tippen an Operieren und fange an zu strippen. <lacht> Gut, dann äh, ja, unser neues, oder unser anscheinend neues Versteck. Come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you wait. <laughs> I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. <laughs> This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught Neville and fed. A guy would never prove. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah. <laughs> Wait, uh, I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go too. Fuck. Genau, also wir können jetzt Floyds Apartment als Unterschlupf nehmen. Wir können Fahrzeuge speichern, indem wir sie in der Zufahrt parken. Ja, ist im Prinzip alles wie immer. Bestanden, wieder vereinte Freunde. Gut, wir haben keine fünf Kopfschüsse gemacht, aber reicht ja. Dann würde ich sagen, dass dieser Geschrauch sich beim Steinbruch versteckt. Aber anscheinend auch ein nervöser Typ. 
Jetzt können wir natürlich gucken. Naja, wir sind in der Wohnung. Da können wir nicht gucken. Gehen wir mal raus. Hier können wir gucken. <lacht> ähm. Ja, hier ist eine neue Fremde und Freaks Mission. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die gekennzeichnet sind. Diese Attentäter Mission muss ich dazu mein Handy rausholen. E-Mail. Ostrowski, letzter bekannter Aufenthaltsort. Steinbruch. Maude. Gut. Gucken wir uns mal eben die ganzen E-Mails an. Events jetzt auch an. Ganz Elimination. Gut, das sind jetzt alles nur so. Etwa, weil wir das Leute vom altruisten Kult betroffen. Ja. ja, gut, da haben wir ja die zwei ja, Toto-Täubchen hingebracht, wenn ihr euch noch erinnert. Was haben wir denn für SMS? Ron, hey Trevor, Oscars Bezahlung für die Waffen sollte schon eingegangen sein. Okay. Gut, ist wohl alles noch ja, etwas länger her. Gut, wir könnten jetzt natürlich zu Michael fahren. Also das M. Orange. Oder wir wechseln zu Franklin und machen eine Franklin-Mission. Ja, jetzt ist die Frage. Ich habe eigentlich schon fast Lust, mit Franklin eine Mission zu machen, weil wir mit Franklin schon länger nicht mehr gespielt haben. Ach ja, komm, wisst ihr was? Wir machen jetzt mit Franklin noch eine Mission. Mit dem haben wir lange nicht mehr gespielt. Waren ja jetzt wieder, ich glaube, drei, vier, ne, vier oder fünf Parts, weiß es gar nicht. Damn, you fine, oh. Ja. Und der Quotenneger, der macht sich gleich wieder an eine scharfe Blondine ran. So muss das sein. Er hat's begriffen. <lacht> oh Gott, ey. Lamar. Und dann fahren wir mal zu Lamar. Und natürlich brauchen wir dazu erstmal ein gutes Auto. Haben wir. Gut. Diese natürlich. Okay, ich sehe schon, wir brauchen Waffen für Franklin. Wir haben schallgedämpfte Waffen. So, dann haben wir uns einfach ein neues Auto gegönnt und zwar den Benefaktor Felzer. Auch ja, ein mega gutes Auto, wie ich finde. Und Lester ruft an. Lester, uh, what's up? The jewels have been fenced and Michael's angry Mexican friend has been compensated for the house, so I'm transferring your cut of the jewel store job. Good work. Alright, cool, man. Good working with you. So, und da haben wir 230.000 bekommen für den Juwelenraub, wenn ihr euch erinnert, der vor fünf Folgen oder so war. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen da sind. Auf jeden Fall, ja. Die Kohle dafür haben wir jetzt bekommen. So, da haben wir mal wieder fürs Recht gehandelt. Und das Geld nehmen wir uns natürlich auch. Moment mal. Reden wir mal mit ihr. What a gentleman. And for once, I'm not being sarcastic. Warum rennst du weg, Digga? Das ist unhöflich. Da hilft man dir, dann, dann bedankst du dich und rennst dabei weg. Das ist wirklich unhöflich. Das ist sack unhöflich, Madame. Oh, die hat ein bisschen... Alter, später hat die ein bisschen Klunker fallen lassen, du. Ja, das war ein bisschen Geld. Den nehmen wir uns. 250. Flieger, wir haben ihrem Konto so eben eine Online-Überweisung geschrieben. Das ist schön. Bums. Gut, aber wir machen uns jetzt, wie gesagt, auf den Weg zu Franklin. Wir sind jetzt zu Lamar. Obwohl es ein F für Franklin ist. Was ein bisschen Mindfuck ist, wenn man drüber nachdenkt, aber gut. Soll uns jetzt nicht weiter. Wow, der ist gut geflogen nicht mit Absicht. Jetzt eskaliert die Polizei gleich wieder hier. Damn the Popo. Po. Oh, wir haben keinen Platz mehr in unserer Garage. Stimmt, da war ja was. Na egal, dann machen wir die Mission eben so. Und ab nach drin. Ich 
Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity, so make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Goodness. And stay out of trouble! Yeah, yeah. Bitch, you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga! Look who's bizarre. What's up, What's it with it, man? Oh, no, no. Show some respect here, nigga. The man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, oh. You missed me, huh? Nah, no, I ain't missed you. Your ass could've stayed gone for good. So I fucked your girl, mm -hmm. mugged your moms, mm. and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha, ha. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Uh -huh. <laughs> yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why, why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right. All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. Uh, I swear, man. Strizetz, come whoa, on, whoa, man. Whoa, cool out. Fuck, Chill, man. man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves, too, man. But part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, Phil? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Damn business. Come on, bro. Y'all niggas act like girls. Shit, not me. Shit. Let's go to the gun store. <lacht> ja. Gut. Zu der Katze können wir, glaube ich, nichts mehr anmerken. What the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? As soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. As soon as we get incarcerated, more likely. So let's hold on to erstmal was zu ballern.